హలో పివిఆర్ గారు హలో నారాజ్ రానున్న రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందా ఎందుకంటే రెసిస్టన్ అంటున్నారు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అండ్ చాలామంది భయపడిపోతూ ఉన్నారు ఫర్దర్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అని చాలా మంచి ప్రశ్న నారాజ్ గారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చాలామంది అనుకునేది రెసిషన్ వస్తుంది సో లార్జ్ స్కేల్ ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే మన ప్రాజెక్ట్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ వరకు ప్రాజెక్ట్ అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది యుఎస్ కంపెనీ నుంచి సో వీళ్ళ కొటేషన్ ఎన్ని డాలర్స్ అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నారో ద ఆ అమౌంట్కి వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ కోసం అని మీకు ఎంప్లాయీస్కి స్టార్టింగ్ ఇంత ఉంటుంది ఈ స్కిల్కి ఇంత అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఏముందంటే మనకి ఈ రూపీ ప్రైస్ డాలర్ రూపీ ప్రైస్ పడిపోవడం వల్ల సో ఏదైతే ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగిందో సేమ్ డాలర్ అమౌంట్ ద క్లయింట్ విల్ గివ్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి లాస్ రాకపోయినా ప్రాఫిట్ రాకపోయినా మినిమం స్కేల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హై శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తారు దాని ఉద్దేశం స్కిల్ ఉన్న హై శాలరీ ఎంప్లాయీస్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు పోగొట్టుకోరు ఎందుకంటే దొరకరు మీకు సీనియారిటీ మీద వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో హై శాలరీ ఉంటూ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ కానీ వాళ్ళ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ లేని వాళ్ళని వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం జాగ్రత్త వినండి ఫ్రెషర్స్లో స్కిల్ లేని ఎంప్లాయీస్ హార్డ్ వర్కింగ్ లేని ఎంప్లాయీస్ ఆ ప్యాషనేట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్లో అప్కమింగ్ రాలేకపోతున్నారు అనుకున్న ఎంప్లాయీస్ని డైరెక్ట్గా మనం రిమూవ్ చేయకపోయినా దే దే పుట్ ఆన్ ద బెంచ్ అంటే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వేయకుండా ఐడియల్గా కూర్చోబెడతారు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఈ టూ త్రీ మంత్స్లో వాళ్ళు స్కిల్ పెంచుకోవాలి లేదా నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి అదర్వైజ్ దే విల్ బి ఫైడ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ పీపుల్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఇయర్ స్కిల్ లేని ఎంప్లాయీని తీసేస్తే కంపెనీకి అదొక రిమార్క్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి రెసిషన్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే కాస్ట్ కటింగ్ కోసం హై శాలరీ ఎంప్లాయీని తీసేసినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు పెర్ఫార్మెన్స్ లేని వాళ్ళు కావచ్చు హై శాలరీ కావచ్చు సో ఓవరాల్గా మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ టు టెన్ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కంపెనీస్ టెన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ని ఒకేసారి ఫైర్ చేస్తారు ఇక్కడ జరిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఇంతమంది ఇన్ని రిసోర్సెస్ కావాలని ఒక ఫిక్స్డ్ ఐడియా ఉంటుందో ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే మీకు ఒక థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ తీసేసారు అనుకోండి మరి వర్క్ ఎప్పుడైనా స్లో అవుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఫ్రెషర్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఒక ఒక హై శాలరీ ఎంప్లాయీస్ ప్లేస్లో ముగ్గురు ఫ్రెషర్స్ వస్తారు కాబట్టి ఫ్రెషర్స్కి ఇప్పుడు చాలా ఆపర్చునిటీ ఉంది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే సో ఈ ఫ్రెషర్స్ని ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో ఈ ఫ్రెషర్స్లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత స్కిల్ కనిపించినప్పుడు వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని గ్రోత్ విపరీతంగా ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ ఎవరైనా జాబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి రాబోయే రోజుల్లో రెసిషన్ పీరియడ్ భయపడాల్సిన దగ్గర అంటే వర్క్ ఎఫిషియన్సీ లేని వాళ్ళు లేదా హై శాలరీ ఉండి మీకు వర్క్ కల్చర్ లేని వాళ్ళు సో ఆ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా అంటే మీకు ఇద్దరిని తీసేస్తే ఐదుగురిని తీసుకుంటారు సో ఫ్రెషర్స్కి ఇది ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ అనుకోవచ్చు ఈ ఫ్రెషర్స్కి కానీ రాబోయే రోజుల సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కానీ విపరీతమైన ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఇండియాకి వస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా శాలరీస్ అలా పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే రాను రాను మీకు సాఫ్ట్వేర్కి డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఏరియాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపల్సరీ అయిపోయింది ఈవెన్ ద డిజిటలైజేషన్ త్రూ అవుట్ ద గ్లోబల్ ఖచ్చితంగా ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఇండియాకి వస్తాయి కానీ మీకు సాఫ్ట్వేర్ జీతాలు చాలా చాలా పెరుగుతుంటాయి ఎలా సార్ అంటే చాలామంది ఫ్రెషర్స్కి అవకాశం ఉంటే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మీరే అంటున్నారు సీనియర్స్ కొంతమంది బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మీ వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ నుంచి ఎటువంటి అసిస్టెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెసిషన్లో జాబ్ అయిన వాళ్ళు మరీ హై స్కిల్డ్ అంటే డిజైన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఫ్రెషర్స్ జాబ్ చేస్తూ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే కనుక వీళ్ళకి స్కిల్స్ లేవనో లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ లేవనో వీళ్ళని ఎప్పుడైతే ఫైర్ చేస్తారో వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద సేమ్ కోర్స్ కావచ్చు లేదా వీళ్ళు కొంతమంది ఫీల్ చేంజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ జ్యూస్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అంత మనకి గ్రోత్ కనిపించట్లేదు అని వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది అఫ్ కోర్స్ టెస్టింగ్ జ్యూస్లో మంచి టీం వర్క్ చేస్తూ మంచి పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళ స్కిల్ ఎలా పెరుగుతుంది శాలరీస్ ఈ మిగతా వాళ్ళు వచ్చి మాకు మాకు జావా నేర్చుకుంటాం పైతా నేర్చుకుంటాం అప్కమింగ్
ఈ నాలుగు కోర్సులు కూడా మీకు ఫుల్ స్టాక్ ప్రాసెస్లో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అంటే మీకు డెవాప్స్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అనుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ పైథాన్ బికింగ్ దర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద నీడ్ అ కోడింగ్ వాళ్ళకి బేసిక్స్ కూడా లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళని మేము ఆల్మోస్ట్ ద హై లెవెల్ ప్రోగ్రామర్గా చేయాలంటే మాకు ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటాయి పైథాన్ డెవలపర్ కానీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కోర్సు ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటుంది మా దగ్గర ఓకే ఎలా అండి అంటే ఫ్రెషర్స్ ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారు వీటికి డ్యూరేషన్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది అండ్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవడానికి వీక్యూబ్ ఎటువంటి అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది ఈ ఫ్రెషర్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి టూ త్రీ మంత్స్లో జాబ్ వచ్చేయాలనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పలేము కానీ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీటెక్లో నాన్ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి కొద్దిగా గ్రాస్పింగ్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు టూ త్రీ మంత్స్లో నేర్చుకోగలుగుతారు కానీ మీకు ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా జావా కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్ జావాతో పాటు ఈ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఫ్రేమర్స్ సో వీటి డ్యూరేషనే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఫేస్ చేస్తారు వీటి డ్యూరేషనే మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది ఇక ఎక్కడో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండు టూ త్రీ మంత్స్ నేర్చుకుంటారంటే అది డిఫరెంట్ లైక్ ఎన్ఐటీస్ అండ్ ఐఐటీస్ అది జనరల్గా వాళ్ళు బుక్స్ చూసి లేదా టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారు సో ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కోర్స్ మినిమం అనుకున్నండి అంటే మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు కనీసం ఫోర్ మంత్స్ అయినా స్పెండ్ చేయలేకపోతే మీ ఫ్యూచర్లో మీ స్కిల్స్ పెరుగు సబ్జెక్ట్ చెప్తాం జాబ్ రావచ్చు ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఉండాలి ఫ్రెషర్స్ ఓకే ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఎలా అండి అంటే ఏదైనా డిగ్రీ తోటి ముందుకు వద్దాము అనుకునేటువంటి ఫ్రెషర్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటారు వీక్యూబ్ ఎటువంటి అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది ఓకే ఫ్రెషర్స్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మేము ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఫ్రీ డెమో క్లాస్ అరేంజ్ చేస్తాం సో ఆఫ్టర్ మా హెచ్ఆర్స్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఏ కోర్సులో ఇలా ఉండాలంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఏమేమి టెక్నాలజీ చెప్తాం ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని చెప్తూ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ డేస్ కొన్ని కేసెస్లో మేము వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ లేనప్పుడు త్రీ డేస్ కూడా ఫ్రీ డెమోస్ ఇస్తాం అది కేవలం వీక్యూలో మాత్రమే సో మీరు టూ త్రీ డేస్ డెమో ఇచ్చినప్పుడు మీకు మేమేంటో తెలియడమే కాకుండా మాకు మీరేంటో తెలుస్తారు అంటే ఎనాలిసిస్ చేస్తాం వీళ్ళు పర్టికులర్ టెక్నాలజీకి యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతారా వీళ్ళకి ఫోర్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ సరిపోతుందా లేదా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ఏమైనా చెప్పాలా అని ఎనాలిసిస్ చేస్తూ వీళ్ళని కోర్సులో జాయిన్ చేయించడం జరుగుతుంది సో టూ త్రీ డేస్ తర్వాత దేల్ డిసైడ్ ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవుతారు అనేది మేము కూడా సజెషన్ ఇస్తాం మీకు మీకు ఈ కోర్స్ అయితే బాగుంటుందని సో మైండ్ సెట్ని బట్టి కోర్స్ తీసుకోవాలి కానీ ఎక్కువసార్లు వస్తుంది కానీ అందరూ ఒక కోర్సులో వేయాలనేది కుదరదు సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ దే హ్యావ్ చూస్ ఇన్ ద కోర్స్ మేము ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది ఆల్మోస్ట్ డైలీ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కొన్ని కోర్సెస్కి వన్ అవర్ సరిపోతుంది కొన్ని కోర్సెస్ లైక్ జావా అండ్ పాయితాన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మినిమం డేస్లో చెప్పాలి సో ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డ్యూరేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎనీ డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళని మేము తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఎందుకంటే వీళ్ళకి కాలేజీలో ఉన్న ఈ ఎగ్జామ్స్ మిడ్ ఆ ప్రెషర్ ఉండదు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రెషర్ లేదో మేము చెప్పిన కోర్స్ మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు అందుకోసం మేము మళ్ళీ వీళ్ళకి బ్యాక్ టు దేర్ హోమ్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండేట్టు మేము కొన్ని వర్క్స్ ఇస్తాం సో లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ హోంవర్క్ అని కానీ లేదా మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్లు అని అనుకోండి అలా అంటే మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ ఇక్కడ ఉండి ఇంకొక ఫోర్ అవర్స్ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు చదివిన తర్వాత ఖచ్చితంగా డే మొత్తం దాని మీద గ్రిప్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏదైతే నాలెడ్జ్ వస్తుందో అనుకుంటున్నారో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వెన్ దే డైరెక్ట్లీ ఫేస్ టు ద ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తారో కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు సో అది వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలి అంటే మీ కమ్యూనికేషన్ మీ నాలెడ్జ్ వేరు యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఈ కమ్యూనికేషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఈ జనరేషన్ చాలా వీక్గా ఉన్నారు సో వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ అంటే వాట్సాప్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో వీళ్ళు ఓవరాల్గా ద నాలెడ్జ్ వాట్ దే ప్రొసెస్ ఇన్ దేర్ బ్రెయిన్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ చాలామంది వీక్గా ఉన్నారు ఈ జనరేషన్ నేను చూసింది ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఐవ్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఇది మాత్రం మనకు కనిపిస్తున్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాం సో
వీక్లీ టెస్ట్లు మేము ప్రోగ్రామింగ్ కండక్ట్ చేస్తాం ప్రోగ్రామింగ్ వాట్ యూ కాల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తాం వీక్లీ టెస్ట్లు మాకు ఇంటర్వ్యూస్ కాకుండా స్పెషల్గా మేము సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ కట్టడం అయినప్పుడు ఇతని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి ఇతని బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి ఇతని యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో దానికోసం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్స్ని మేము అదే వీకెండ్ అంటే వన్ అవర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వన్ అవర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ సో ఆల్మోస్ట్ సాటర్డే సండే కూడా మేము వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తాం ఈ సాటర్డే సండే వీకెండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంటుందో ఈ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ద్వారా వాళ్ళకి రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ హౌ టు టాక్ విత్ ద ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తాం ఇది కాకుండా వాళ్ళలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మేము ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొడతాం సో మాకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయడానికి పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ మేము అదనంగా సాటర్డే సండేస్ అరేంజ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పీవీఆర్ గారు అయితే చాలా మంది యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అయినా సరే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కల అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా డిగ్రీ చేసేటువంటి వాళ్ళు అయినా కానివ్వండి లేదంటే లాజికల్ థింకింగ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే సాఫ్ట్వేర్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వీక్యూబ్ని సంప్రదించాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ మీ దగ్గర అసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక నెంబర్ స్క్రోల్ అవుతుంది అది మా వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నెంబర్ మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మా హెచ్ఆర్ టీమ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు మీరు వచ్చే టైంకి మీరు ఖచ్చితంగా మా ట్రైనింగ్ కంపెనీని విజిట్ చేయాలి సో మాకు కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ కానీ ఈ జాబ్లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏ కంపెనీస్తో మాకు టైఅప్ ఉంది మేము ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ పంపించగలుగుతాం అనేది క్లియర్గా మా హెచ్ఆర్ టీమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు మా ఇన్స్టిట్యూట్ని విజిట్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ మీకు వీక్యూబ్ వెబ్సైట్ కానీ లేదా మీకు గూగుల్లో కానీ మీరు వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని మీరు గూగుల్ చేస్తే యుల్ గెట్ ద లొకేషన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా రివ్యూస్ చూడండి మా హెచ్ఆర్ టీమ్ని సంప్రదించండి అంతేకాకుండా మీరు హెచ్ఆర్ టీమ్ని మీట్ అయిన రోజే మా మా ట్రైనర్స్ని కూడా కలవండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు హెచ్ఆర్ టీమ్ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా అడిషనల్ నాలెడ్జ్ మీకు ట్రైనర్స్ ఇవ్వగలుగుతారు ఎందుకంటే అది మీరు ఫ్రెషరా గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఎందుకంటే కొంతమంది ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వాళ్ళు కూడా మేము కోర్స్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వాళ్ళు కూడా కోర్స్ చేయొచ్చు బట్ నాట్ ఆల్ ద కోర్సెస్ ఆ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వాళ్ళు టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటే నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు నాన్ టెక్నికల్ జాబ్ చేసిన వాళ్ళు అంత గ్యాప్ తోటి మీకు జావా పైతాన్ లాంటివి ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ డేవాప్స్ లాంటివి కానీ టెస్టింగ్ కానీ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో మీరు ఆ విధంగా స్క్రోల్ అయిన నెంబర్కి కాల్ చేయడమే కాకుండా హెచ్ఆర్ టీమ్ని మా లొకేషన్ ద్వారా విజిట్ చేయండి ఆన్లైన్ కూడా ఉంటుందండి యా మా దగ్గర ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు కోర్సెస్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా మీకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా విజిట్ చేసి ట్రైనర్తో మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ పీవీఆర్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీ కల సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయితే లేదు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి సంబంధించిందే ఫ్రెషర్స్ అయినా సరే అండ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సరే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సరే దాంతోపాటు ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేయకుండా ఏదైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే సాఫ్ట్వేర్ వైపు మీరు రాణించాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకొని వెంటనే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు మీ కల సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయితే వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ నుంచి సో జాబ్ అసిస్టెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నా సరే అండ్ ఇటువంటి ఆపర్చునిటీస్ని చాలా తక్కువ మంది అంటే ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్రాక్ చేయాలి దాంతోపాటు లాజికల్ థింకింగ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి మొత్తం వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్లో ప్రాక్టికల్గా మీకు నేర్పిస్తారు అండ్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి ఆన్లైన్ ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది సో ఆ కలిగిన వారు ఎవరన్నా సరే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లేదా డేటా తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా 